everyone welcome back to world of learning innu nammal discuss cheyyunnathu class 5 inde social science exam innu kazhinja exam inde questions aanu korchu class 5 il ulla kuttigalukku idu vare exam kazhinjittilla independent schools il ulla kuttigalukku idu vare exam kazhinjittilla appo avarkku ubagaraprathamavana reethiyilana innu nammal question and answers discuss cheyyunnathu ആൻസേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മേജറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നടന്ന ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഓരോന്നിനും അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് മാർക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇൻ ഓൾ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അഡോപ്റ്റ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ എന്ത് ശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനാധിപത്യ രീതികൾ ശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഡോ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ജനാധിപത്യ രീതിക്ക് യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പുഷിങ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ ലൈൻ ഫോർ ലഞ്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യൂവിൽ ഒരാളെ മുന്നി പുറകിൽ നിന്ന് ഉന്തുക രണ്ടാമത്തത് വിദ്യാരംഗം കൺവീനർ പോസ്പോൺസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സാഹിത്യവേദി വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പെർമിഷനോടുകൂടി സാഹിത്യവേദിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആര് പിന്നെ പോസ്പോൺ ചെയ്യുന്നു വിദ്യാരംഗത്തിൻ്റെ കൺവീനർ മാറ്റിവെക്കുന്നു അടുത്തത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ടീ ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഡിസൈഡ്സ് ഹൂ ഷുഡ് ബി ദ ക്ലാസ് ലീഡർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ സ്വന്തം തീരുമാനിക്കുന്നു ആരായിരിക്കണം ക്ലാസ് ലീഡർ എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവീൻസ് ദ ഗ്രാമസഭ ഡിസ്കസസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ വാർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചേർത്ത് വാർഡിൽ നട ാക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ വരിക ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അതായത് എല്ലാവരോടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതായത് സാഹിത്യവ്യത്തിയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളോടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വിദ്യാരംഗത്തിൻ്റെ കൺവീനർ സാഹിത്യവ്യതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോസ്പോൺ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ജനാധിപത്യമായ രീതിയാണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ നാലാമത്തത് അതായത് ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചേർത്ത് വാർഡിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടിലും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ രണ്ടും ഓപ്ഷൻ നാലുമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൗ ഡു യു വർക്ക് ടു ബിക്കം എ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ് ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് അതായത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ എൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ അതൊരു മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം അതായത് വരിയായി വരി വരി വരിയായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ ബസ്സിൽ കയറുന്നു പിന്നെ റോഡിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ആ മൂന്നും മേളത്തെ രണ്ട് മാർക്കും കൂടി അഞ്ച് മാർക്കാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് അതായത് കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്താണ് പലർക്കും വ്യത്യാസമാണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു വീട്ടിൽ കിട്ടുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദം സെൽസ് ഇ
ഫസ്റ്റ് രാജ പറയുന്നു മൈ ഫാദർ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ നാഷണൽ ഹൈ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രജനി പറയുന്നു മൈ മദർ റൺസ് എ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് നിയർ അവർ ഹൗസ് രജില പറയുന്നു മൈ മദർ ഈസ് ദ ഈസ് ദ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇൻ അവർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് റഫീഖ് പറയുന്നു മൈ ഫാദർ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഗൾഫ് കൺട്രി ഹി ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ദ മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക് വി ടേക്ക് മണി ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരോ ജോലികളാണെന്ന് ഉള്ളത് പറയാണ് ഇനി നി നമുക്കുള്ള വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ വിച്ച് എ നെയിം ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻകം ഓഫ് ഈച്ച് പാരൻറ്റ് നോൺ ആസ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരും എന്താണെന്നുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് രാജുവിൻ്റെ ഫാദർ എന്തിലാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ ഇൻകം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് കിട്ടുന്നത് കൂലിയാണ് കൂലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയ്സ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രജനീൻ്റെ അമ്മ റൺസ് എ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് നിയർ നിയർ അവർ ഹൗസ് വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ തേർഡ് വൺ റെജിലേൻ്റെ മദർ എന്താ പറയുന്നത് മദർ ഈസ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇൻ അവർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അപ്പം അതെന്താണ് അതൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോറി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ദെൻ റഫീഖിൻ്റെ എന്നാണ് മൈ ഫാദർ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഗൾഫ് കൺട്രി ഗൾഫ് കൺട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ ഇൻകം എന്താണ് പലിശയാണ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വെയ്സ് സെക്കൻഡ് ബിസിനസ് തേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഫോർത്ത് വൺ സാലറി ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം റീഡ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് പ്ലേസസ് ഓഫ് സുഹറാസ് ഫ്രണ്ട്സ് സുഹറയുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പ്ലേസസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുക അത് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഷാഹിന ഷാഹിനേൻ്റെ പ്ലേസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഐ ഓൾവേസ് സീ നീലഗിരി താർ and lion tailed macaque there are also rosewood and sandalwood trees in the yard alu parayunnathu eppozhum neelagiri tharum adu pole thanne lion tailed macaque old place ninnu kaanan pattum adu pole thanne avalde mittathu aayittu thanne endundu rosewood um sandalwood trees um undu adana aa place inde speciality അനുവിൻ്റെ സ്പേസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഐ ലീവ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ വിത്ത് സ്മോൾ ഹിൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് ചില മല ചെറിയ കുന്നുകളും മലകളും താഴ്വരും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ദിസ് ഏരിയ ലൈസ് ബിറ്റ്മീൻ ആൻഡ് എലവേഷൻ ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എബോവ് ദ സീ ലെവൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ നിന്നും എന്താണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്നും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എലവേഷനിലാണ് അനുവിൻ്റെ ആ പ്ലേസ് നിലനിൽക്കുന്നത് ദെൻ ഷാജിയുടെ പ്ലേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഹൗസ് ഈസ് ഇൻ എ സാൻഡി ഏരിയ ഒരു സാൻഡി ഏരിയയിലാണ് ഷാജിൻ്റെ ഹൗസ് ഉള്ളത് ദ ഏരിയ ദാറ്റ് ഹാസ് ആൻ എലവേഷൻ അപ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എബവ് ദ സീ ലെവൽ സീ ലെവലിൽ നിന്നും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് മുകളിലായിട്ടാണ് ഷാജിൻ്റെ ഏരിയ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഫിസിയോഗ്രഫിക് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് കേരള ഡു ഈച്ച് ഓഫ് ദം ലീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് ഇതിൽ ഏത് ഫിസിയോഗ്രഫിക് ഡിവിഷൻസിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഏത് ഫിസിയോഗ്രഫിക് റീജിയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാം അപ്പം ഷാഹിന ഉള്ളത് ഏ
ഒരു ചെറിയ നോട്ടായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എ റീജിയൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വർക്ക്ഷീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിസിയോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൗതിക സവിശേഷതകളായ ഭൂപ്രകൃതി നദികൾ കാലാവസ്ഥ എന്ന് എന്നിവയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന കുറച്ച് എന്താണുള്ളത് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ഏത് ഫിസിയോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് എന്ന് എഴുതാനാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന ദ ലാൻഡ് ഫോം ഇൻ ഇന്ത്യ അത ദാൻ പ്ലെയിൻസ് പ്ലാറ്റു ഐലൻസ് ആൻഡ് ഡിസേർട്സ് പ്ലെയിൻസും പ്ലാറ്റുവും ഐലൻഡും ഡിസേർട്സും അല്ലാത്ത ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോം അത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടെയിൻസ് ആണ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ലാൻഡ് ഫോം വിച്ച് ഹാസ് സ്കാസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ സ്പാസ്ലി ഇൻ ഹാബിറ്റഡ് ലീസ്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് സ്ട്രോങ് വിൻസ് ആൻഡ് സ്കോച്ചിങ് ഹീറ്റ് അതായത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മഴയുടെ സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് മാത്രം കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ഭയങ്കരമായ ചൂടുള്ള ഏരിയ അത് ഏത് ഏരിയ ആണ് അത് ഏത് ലാൻഡ് ഫോം അത് ഏത് ഫിസിയോഗ്രഫി ആയിരിക്കും അത് ഡെസേർട്ട് ആണ് മരുഭൂമി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഐലൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ അറേബ്യൻ സി വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറേബ്യൻ സിയുമായി അറേബ്യൻ സിയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ഏതാണ് മീൻസ് ലക്ഷദ്വീപ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ലാൻഡ് ഫോം ഡസ് ഡെക്കാൻ ചോട്ട്നാഗ്പൂർ ആൻഡ് മാൽവ ബിലോങ് ടു ഏത് ലാൻഡ് ഫോമിലാണ് ഡെക്കാൻ ചോട്ട്നാഗ്പൂറും മാൽവയും ഉള്ളത് ആ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് അത് എഴുതേണ്ടത് അത് ഏതാണ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്യൂ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ റീജിയൻ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് ഇന്ത്യാസ് ഗ്രാനറി ഇന്ത്യാസ് ഗ്രാനറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് ഓക്കെ സോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമകാലികമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഇലക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫീച്ചറാണ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ദ ന്യൂസ് കോളാഷ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ഷൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് കോളാഷസ് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത് ആ കറക്റ്റായ ഓർഡറിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പോളിങ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സെവൻ എ എം ദ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇഷ്യൂഡ് ദ ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഹോപ്പ്ഫുൾ ഫോർ ഓഫ് വിക്ടറി കാൻഡിഡേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സബ്മിറ്റിംഗ് ദ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ ഫോർ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫൈവ് പി എം ടുഡേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈൻസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താക്കണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇലക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാണല്ലോ ഓർഡർ വൈസ് എഴുതാന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഈസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരിക്കും സബ്മിഷൻ ഓഫ് നോമിനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ആ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മുകളിലുള്ള കൊളാക്ഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് നോമിനേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രധാനപ്പെട്ട വോട്ടിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് 
ella voters nu pangedukkan pattuna stage appa voting allengi polling enu edittundengi ningalku avade oru mark score cheyam ingane total 5 mark aanu ee activity kum ullathu activity 6 nu parayana nokka the celestial bodies that rotate themselves while revolving around the sun are called planets planets endanulla oru definition just oru introduction aayittu thannittunde adutha sub question nu parayanathu complete the identity cards and about the planets ini thaale thannirikkuna planets ne pattittulla identity card fill cheyanalladana ningalde duty അതായത് സാറ്റേണിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാവ് റിങ്സ് അറൗണ്ട് ഹാവ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി സാറ്റലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ സാറ്റേണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജുബിറ്റർ ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുബിറ്റർ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ജുബിറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജുബിറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാനറ്റിന് പേര് എഴുതി അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫോർ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ടു സ്റ്റഡി ദ സൺ സണ്ണിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു എന്താണ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദിത്യ എൽ വൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നിങ്ങളുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് താഴെ ഒരു മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം അതൊരു എല എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടമാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഓഫ് കേരള ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് എ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രിപ്പയർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആസ്ക്ഡ് ടു യുവർ ഓപ്പോസി ഓപ്പോസിഷൻ ടീം അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എലക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഒപ്പേസ് ചെയ്യുന്ന ടീമിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റെലവൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മേക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ഈ മാപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അഞ്ചെണ്ണം മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് കോണ്ടിനൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കോണ്ടിനൻസ് ആ വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് മാസസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഷ്യൻസ് ജസ്റ്റ് കോണ്ടിനൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ സം ഹിൻസ് അബൌട്ട് ദ കോണ്ടിനൻസ് റീഡ് ദം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയ നെയിംസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ അനുസരിച്ച് ഏത് കോണ്ടി കോണ്ടിനൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നെയിം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കോണ്ടിനെറ്റ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെറ്റ് വളരെ ഈസി ആയ ഒരു ക്ലോസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അത് ഏതാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഏഷ്യ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻസ് ആർ റിസേർച്ച് ദ നൈൽ ഫ്ലോ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് കോണ്ടിനെറ്റ് നൈൽ ഒഴുകുന്നത് ഈ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ കൂടിയാണ് മോസ്റ്റ് ഏരിയ എന്താണ് മരുഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്രിക്ക The next one, it is located between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. River Amazon is on, the, on this continent. That is, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean, the Amazon, the Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean. So, that is the answer. South America. That is the answer. Then, fourth one, the uh, coldest region of the world, it is known as uh, White Continent. ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ റീജിയൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ